हाय फ्रेंड्स आप कैसे हैं मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सपोर्ट कर रहे होंगे तो दोस्तों आपने कल तक अपने पढ़ा था कि प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है प्रिंसिपल प्लान क्या होता है प्रिंसिपल स्ट्रेन क्या कंडीशन होती है मोर सर्कल के बारे में पढ़ा था स्ट्रेन गेज के बारे में पढ़ा था प्रिंसिपल मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कंडीशन क्या होती है इसके बारे में क्वेश्चन भी अपने देख लेते हैं तो दोस्तों अब अब नया टॉपिक अपन लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं थ्योरीज ऑफ फेलियर इस टॉपिक को आप इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले बताना चाहूँगा कि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक के क्वेश्चन एलमोस्ट एवरी ईयर पूछे जाते हैं चाहे आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो आपके कॉलेजेस एग्जाम हो ई एग्जाम हो गेट एस एस आप कोई भी इंटरव्यू ले लीजिए इस क्वेश्चन इस टॉपिक के बारे में कभी ना एलमोस्ट एवरी ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है अब आप सिविल या मैकेनिकल इंजीनियर तो आपके मन में क्वेश्चन आता है कि थ्योरी जो फेलियर क्यों पढ़ी जाती है बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कि थ्योरी जो फेलियर क्यों पढ़ी जाती है कोई भी मशीन कोई भी मशीन या मैकेनिकल इंजीनियर तो कोई भी मशीन कब फेल होती है वो अपन इस टॉपिक के बारे में पढ़ें इस टॉपिक के अंदर होगा कि फेल कंडीशन क्या होती है आपने लेबोरेटरी में देखा होगा कि एक आपने स्टील की रॉड ली होगी और यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से आपने लोड अप्लाइड किया होगा जैसे जैसे लोड अप्लाइड किया आपने नोटबुक में आपने स्ट्रेस एंड स्टैंड की वैल्यू आपने नोट कर ली स्ट्रेस एंड स्टैंड की वैल्यू नोट कर दी आपने देखा होगा कि वो पहली पहला स्ट्रेस कंडीशन आएगी येल्डिंग स्ट्रेस वहाँ पर वो डिफॉर्मेशन होने लगा और लास्ट में वो रपच्चर हो जाता है जहाँ पर उसके अल्टीमेट स्ट्रेस पर पहुँच जाता है अब जब अल्टीमेट स्ट्रेस पर पहुंच जाता है तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे एक्चुअल स्ट्रेस ही है वहाँ पे एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेस है तो आपको पता चल जाता है लेकिन कभी कभी मेटेरियल में ऐसी ऐसी स्थिति आ जाती है कि वहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहे हैं एंड स्ट्रेन लग रहा है वहाँ पर कॉम्प्लेक्स स्थिति बन जाती है तो वहाँ पर स्ट्रेस तीनों डायरेक्शन में लगे तो किस समय फेल होगा मतलब कॉम्प्लेक्स कंडीशन में किस जगह फेल होगा वो अपन पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ फेलियर में क्योंकि जब एक ही डायरेक्शन में आपको स्ट्रेस लग रहा है येल्डिंग एक ही डायरेक्शन में जब स्ट्रेस लग रहा है तो जब स्टील यील्ड होने स्टार्ट हो जाता है तो आपको पता चल जाता है लेकिन जब सेवरल कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रेस एग्जिस्ट देन येल्डिंग डिपेंड ऑन द सम कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कंपोनेंट मतलब जब एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में आपका स्ट्रेस एंड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की वैल्यू लग रही है तो वहाँ पे आपको वो येल्डिंग बहुत सारी कंडीशन पर डिपेंड करती है कि मेटेरियल कौन सा किस टाइप का है ब्रिटेल मेटेरियल या डक्टाइल मेटेरियल है मेटेरियल की मेटेरियल की नेचर पर भी डिपेंड करता है अब इस अपने टॉपिक पढ़ने से पहले भी देखेंगे कि स्ट्रेस कितने प्रकार के होते हैं स्ट्रेस आपने पहले वैसे बेसिकली पढ़ चुके कि नॉर्मल स्ट्रेस शेयरिंग स्ट्रेस अब यहाँ पे बात करेंगे कि स्ट्रेस किस स्ट्रेस पे फेल होता है तो सबसे पहले बात करेंगे यील्डिंग स्ट्रेस और दूसरी बात करेंगे यहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेस और कभी कभी आपने क्वेश्चन में भी देख लिखा हुआ मिलेगा कि एलोबिंग एलोबल स्ट्रेस एलोबल स्ट्रेस का मतलब आपको वहाँ पर लिमिट दे रखे कि इसके बाद वो मेटेरियल फेल हो सकता है तो अपने फैक्टर ऑफ कंडीशन भी लेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या लेंगे यहाँ पे दो प्रकार के फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी बेसिकली दो प्रकार के लेंगे एक तो येल्डिंग स्ट्रेस पे लेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है एक तो येल्डिंग स्ट्रेस येल्डिंग स्ट्रेस डिवाइड बाई वर्किंग स्ट्रेस डिवाइड बाई वर्किंग स्ट्रेस दूसरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे अपन अल्टीमेट स्ट्रेस के करोस्पॉन्डिंग तो अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइड बाई वर्किंग स्ट्रेस यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट फेलियर दो प्रकार की कंडीशन में हो सकता है या तो येल्डिंग होगा बाई फेलियर भी मीन यर आइर येल्डिंग येल्डिंग का मतलब मीनिंग है कि एक्सेसिव परमानेंट डिफॉर्मेशन आपने देखा होगा प्लास्टिक कंडीशन जब डिफॉर्मेशन मैक्सिमम हो जाता है मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन ज्यादा हो जाता है जब उसकी लिमिट की क्रॉस कर जाता है तो उसको बोलेंगे अपन येल्डिंग कंडीशन और दूसरी दूसरी कंडीशन में फेल हो सकता है अल्टीमेट स्ट्रेस को पार कर जाए मतलब रपच्चर की स्थिति में आ जाए आपने स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर में देखा होगा जो लास्ट वाला लास्ट वाला पॉइंट था रपच्चर मतलब जब अल्टीमेट स्ट्रेस की वैल्यू से भी मैक्सिमम आपका स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है तो वहाँ पे कंडीशन रपच्चर बन सकती है इसके साथ साथ कोई भी स्ट्रक्चर या मशीन कंपोनेंट है वो इसके साथ साथ वो लोकल बकलिंग के साथ भी फेल हो सकता है इलास्टिक इन इनस्टेबिलिटी के कारण भी फेल हो सकता है तो ये टोटल जो सेवरल कंपोनेंट जो कॉम्प्लेक्स कंडीशन होती है वहाँ पर अपन थ्योरीज ऑफ फेलियर में देखेंगे तो थ्योरीज ऑफ फेलियर होती है वो एक मेटेरियल के लिए होती है डक्टाइल मेटल के लिए फेलियर थ्योरी अलग लगेगी इसके ब्रिटेल मेटल के लिए थ्योरी अलग लगेगी तो थ्योरीज ऑफ फेलियर ऑफ डक्टाइल मेटल विल डिफरेंट फ्रॉम द थ्योरीज ऑफ फेलियर फ्रॉम द ब्रिटेल मेटेरियल अब ये भी बात कर सकते हैं कि लोडिंग कंडीशन पे भी डिपेंड कर
अलग अलग वैज्ञानिकों ने चार पांच थ्योरी दिए मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी अलग अलग अपन इंडिविजुअल वन बाई वन पढ़ेंगे अपन तो बात करते हैं दोस्तों पहले अपन एक फॉर्मूले डेराइव कर लेते हैं देखते हैं फॉर्मूले कौन कौन से आएंगे यूज आएंगे यहाँ पे तो सबसे पहले आएंगे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस अब कोई भी ट्राइक्सल सिस्टम है वहाँ पे अपन सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा थ्री एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन में आपके स्ट्रेस सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा थ्री अब मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस या तो सिग्मा वन अपन यहाँ पे सिग्मा वन को मैक्सिमम मान लेते तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कौन सा हुआ सिग्मा वन और यदि टू सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे सिग्मा थ्री की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट होंगे स्ट्रेस के सिग्मा वन एंड सिग्मा टू और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कौन सा हो गया सिग्मा वन अब बात करते हैं मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस क्या होता है आपने कल आपने पढ़ा है कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होता है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस का डिफरेंस तो यहाँ पे आपने मैक्सिमम वैल्यू किसकी मानी सिग्मा वन को आपने मैक्सिमम माना और सिग्मा थ्री को आपने सबसे लिस्ट माना है तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस क्या हो जाएगा दोनों का जो मैक्सिमम डिफरेंस होगा जो सिग्मा वन मैंने सिग्मा थ्री बाई टू अब बात करते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन अब हाँ मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस कंडीशन में आप यदि टू सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे क्या आ जाएगा सिग्मा वन बाई टू क्योंकि सिग्मा थ्री वहाँ पे क्या है जीरो है अब बात करें मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन अब यदि ट्राइक्सेल सिस्टम की बात करें तो सिग्मा वन सिग्मा टू और सिग्मा थ्री अपने पास कंपोनेंट दे रखे यदि टेंसाइल कंडीशन है यदि कौन सी कंडीशन है टेंसाइल कंडीशन तो सिग्मा वन बाई ई मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी माइनस जो दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट उस वहाँ उसको क्या ले लेंगे अपन नेगेटिव ले लेंगे क्योंकि आपने पढ़ रखा आपने पहले पहले लेक्चर में एक वहाँ पे पॉइजन रेशियो की बात की थी जब लेटरल स्टन को यहाँ पे क्या लेते हैं नेगेटिव लेते नेगेटिव लेते क्योंकि अपन टेंसाइल टेंसाइल को पॉजिटिव लेंगे और जो बाकी जो परपेंडिकुलर होंगे उसको क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे क्योंकि वो कंप्रेसिव नेचर के होते हैं अब बात करते हैं यदि मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी की बात करें तो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी कल ही आपको मैंने बताया कि वन बाई टू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन तो बात करेंगे वन बाई टू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की वैल्यू यदि ट्राइक्सल सिस्टम की बात करेंगे सॉल्व करेंगे तो यह आएगा अब यदि टू सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर सिग्मा थ्री की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा वन बाई टू सिग्मा वन स्क्वायर प्लस सिग्मा टू स्क्वायर माइनस टू म्यू सिग्मा वन सिग्मा टू क्योंकि यहाँ पे सिग्मा थ्री की वैल्यू जीरो और यदि यदि ट्राइक्सल सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे सिग्मा थ्री का ऑल स्क्वायर और ये आपके ये कंपोनेंट है ऐड हो जाएंगे लास्ट थ्योरी की बात करें तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन एनर्जी अब मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन एनर्जी क्या होगी वन बाई ट्वेल्व जी सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू का ऑल स्क्वायर प्लस सिग्मा टू माइनस सिग्मा थ्री का ऑल स्क्वायर प्लस सिग्मा थ्री माइनस सिग्मा वन का ऑल स्क्वायर यदि ये बात करें ट्राइक्सल स्ट्रेस कंडीशन या थ्री सिस्टम में और यदि टू सिस्टम की बात करें तो वहाँ पर क्या हो जाएगा सिग्मा थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी तो फॉर्मला क्या हो जाएगा वन बाई ट्वेल्व जी सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू का ऑल स्क्वायर प्लस सिग्मा टू का स्क्वायर प्लस सिग्मा थ्री का स्क्वायर तो दोस्तों आपने ये टोटल पाँच सौ पाँच थ्योरी के फॉर्मूले देख लिए अब अपन थ्योरी को एक इंडिविजुअल पढ़ेंगे कि उसका क्या ग्राफ होता है क्या उसकी शेप होती है किस थ्योरी थ्योरी कौन से मेटेरियल के लिए वैलिड होती है कौन सी थ्योरी डक्टाइल के लिए होगी कौन सी लोडिंग कंडीशन के लिए वैलिड होगी तो ये अपन बात करेंगे सबसे पहले थ्योरी की बात करेंगे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी हाँ तो बात करेंगे सबसे पहले मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी अब ये थ्योरी किसने दी थी रैंक एंड इस थ्योरी को रैंक एंड थ्योरी भी बोल सकते हैं लेमे थ्योरी भी बोल सकते हैं या फिर मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी भी बोल सकते हैं अपन तो अपन सबसे पहले बात करेंगे कोई भी मेटल फेल होता है तो उस समय में स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी वहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी सिग्मा मैक्स कोई भी मेटल फेल हो रहा है तो वहाँ पे वो कौन सी कंडीशन पहुँच गया कि वो अलाउबल जो स्ट्रेस आपको दे रखी थी मान लो कि आपके 240 न्यूटन पर एम में आपका मेटल फेल हो रहा है और आपने जैसे जैसे लोड अप्लाइड किया और स्ट्रेस की वैल्यू इंक्रीज होती होती है या टू फोर्टी पर पहुँच गई इसका मतलब इसके बाद मेटल फेल हो जाएगा तो यह आपकी वैल्यू कौन सी होगी सिग्मा मैक्स तो इस कंडीशन सिग्मा मैक्स से आप ज़्यादा स्ट्रेस की लोड को अप्लाइड नहीं कर सकते यदि इससे आपने ज़्यादा लोड अप्लाइड कर दिया तो मेटल फेल हो सकता है तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी बेसिकली यही है कि फॉर द नो डक्टाइल फेलियर कोई भी मेटल यदि डक्टाइल फेलियर फॉर द नो डक्टाइल फेलियर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस शुड भी लेस देन यल्ड स्ट्रेस अंडर द यूनिक्सियल लोडिंग ये बात करा है कि आपने जैसे जैसे यूनिक्सियल लोडिंग आपने अप्लाइड किया और यदि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू उस यल्डिंग स्ट्रेस जो
मेटेरियल जो फेल होता है वो किस में होता है गिल्डिंग में होता है और लिटिल मेटेरियल वो अल्टीमेट में फेल होता है तो इसका मतलब आपको ये थ्योरी किस पे लागू होगी ओनली फॉर ओनली फॉर ब्रिटिल मेटेरियल पे ही लागू होगी ओनली फॉर ओनली फॉर ब्रिटिल मेटेरियल पे ही लागू होगी दिस थ्योरी एप्लीकेबल फॉर द ब्रिटिल मेटेरियल क्योंकि ब्रिटिल मेटेरियल क्योंकि जो आपने यूनिक्सल टेंसाइल फोर्स लगाया तो आपको पहले बता दिया कि टेंसाइल फोर्स पे ही ब्रिटिल मेटेरियल फेल होता है ब्रिटिल मेटेरियल फेल अंडर द टेंशन लीडिंग टू फ्रैक्चर और डक्टाइल मेटेरियल फेल क्यों नहीं होगी क्योंकि डक्टाइल मेटेरियल हमेशा किस में फेल होता है शेयर में फेल होता है हाँ तो प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी में भी एक क्वेश्चन अपना रह गया था कि वो प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी ये प्योर शेयर कंडीशन में भी वैलिड नहीं होगी क्योंकि यदि प्योर शेयर स्ट्रेस कंडीशन की बात करें प्योर शेयर कंडीशन की बात करें तो वहाँ पे प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाती है टो हो जाती वैल्यू और टो वैल्यू हो जाती है इसका मतलब और जबकि डक्टाइल मेटेरियल होता है उसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है टो बाई रूट थ्री मतलब पॉइंट फाइव सेवन टो पॉइंट फाइव सेवन एफ बाई या टो या एफ बाई कह सकते हैं जबकि वहाँ पे अपन प्योर शेयर कंडीशन में वो स्ट्रेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी टो हो जाएगी और इसका आंसर वो भी वैलिड नहीं होगी अब बात करते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी इसको सेंट विनेट थ्योरी भी बोलते हैं सेंट विनेट थ्योरी भी बोलते हैं आप इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यदि कोई भी मेटेरियल कोई भी मेटेरियल फेलियर कब नहीं होगा कि जब मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ की वैल्यू होगी वो यल्डिंग स्टैंड वैल्यू से लेस देन होगी अब यल्डिंग स्टैंड वैल्यू की कितनी होगी एफ आई बाई मॉडुलस बिलास्ट्रिसिटी और प्रिंसिपल स्टैंड की वैल्यू क्या होगी जो अपने अपने पढ़ा है कि सिग्मा वन आपने सिग्मा वन को क्या माना मैक्सिमम माना तो सिग्मा वन माइनस म्यू सिग्मा टू प्लस में सिग्मा थ्री बाई मॉडुलस बिलास्ट्रिसिटी अब सिग्मा वन और ई से आप कैंसल आउट कर दो सिग्मा वन माइनस म्यू सिग्मा टू प्लस सिग्मा थ्री की वैल्यू लेस देन यदि यल्ड स्टेज से वैल्यू लेस देन है तो वो मेटेरियल वो फेल नहीं होगा ये थ्योरी भी ब्रिटल मेटेरियल के लिए ही वैलिड है इस थ्योरी को आप ओवर एस्टिमेट द इलास्टिक स्ट्रेंथ ऑफ डक्टाइल मेटेरियल मतलब किसी डक्टाइल मेटेरियल के लिए ओवर एस्टिमेट थ्योरी भी बोल सकते हैं इसको अब ये कंडीशन बात करें अपन किसी लोडिंग कंडीशन की बात करें कि यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक्स स्ट्रेस कंडीशन आ जाए यहाँ पे लोडिंग की एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में जेड डायरेक्शन में यदि वैल्यू सेम है हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन का मीनिंग होता है कि एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन में लोडिंग सेम हो सेम नेचर के हो तो यदि सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा थ्री सिग्मा वन इक्वल टू सिग्मा टू इक्वल टू सिग्मा थ्री की वैल्यू आपने पी इक्वल आपने इक्वल वैलिड कर दी ठीक है तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देंगे तो पी माइनस में म्यू अपन में टू पी लेस देन तो एफ पाई आपकी यल्डिंग स्ट्रेस तो पी आप वन माइनस में टू म्यू लेस देन एफ पाई तो यहाँ पे लोडिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी एफ पाई अपन में वन माइनस में टू म्यू अब बात करें स्टील के लिए म्यू की वैल्यू होती है 0.25 और आप वैलिड आप इस वैल्यू में पुट कर दो 0.25 पॉइंट रखो तो ये क्या हो जाएगी 0.5 तो 1 माइनस पॉइंट फाइव पॉइंट और इस पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी टू एफ बाई जबकि आप जानते हो कि कोई भी मेटेरियल की जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है एफ पाई बाई रूट थ्री इसका मतलब इस वैल्यू से इस वैल्यू से ज़्यादा आ जाएगी स्टैन की वैल्यू तो ये ये भी उसके लिए भी वैलिड नहीं होगा हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन के लिए भी वैलिड नहीं होगा अब बात करते हैं प्योर शेयर कंडीशन की प्योर शेयर कंडीशन में बताया था आपको प्रिंसिपल स्टेज की वैल्यू क्या होती है एक तो मैं मेजर प्रिंसिपल स्टेज की वैल्यू टू मान लेते हैं अपन और माइनर प्रिंसिपल स्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस टू इस वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कीजिए आप सिग्मा वन की वैल्यू टू पुट कर दीजिए और सिग्मा टू वैल्यू माइनस टू पुट कर लीजिए प्योर शेयर कंडीशन में आप टू डी सिस्टम की बात करें तो सिग्मा थ्री यहाँ पर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉर्मूला टू माइनस म्यू और सिग्मा टू की वैल्यू क्या यहाँ पे माइनस का टू क्या वैल्यू माइनस का टो तो टोटल टो की वैल्यू कितनी हो जाएगी एफ पाई अपन में वन प्लस में म्यू वन प्लस में म्यू अब म्यू की कुछ वैल्यू मैक्सिमम कितनी है स्टील की लिए पॉइंट टू फाइव तो वन पॉइंट टू फाइव जबकि आपको बता रखा है कि डक्टाइल मेटेरियल जो या प्योर शेयर कंडीशन होती है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है एफ पाई बाई रूट थ्री इसका मतलब ये मैक्सिमम इससे क्रॉस कर जाएगा तो इसके लिए भी वैल्यू नहीं होगा अब बात करते हैं मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी अब नाम से पता चल रहा है कि शेयर स्ट्रेस थ्योरी इसका मतलब ये किसके लिए वैलिड होगी डक्टाइल मेटेरियल के लिए वैलिड होगी क्योंकि डक्टाइल मेटेरियल फेल किस में होता है शेयर स्ट्रेस में होता है मैक्सिमम जहाँ पे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस लगता है वहाँ पे डक्टाइल मेटेरियल फेल होता है जबकि ब्रिटिल मेटेरियल नॉर्मल स्ट्रेस में फेल होता है ब्रिटिल मेटेरियल किस में फेल होता है नॉर्मल स्ट्रेस में मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी इसको गेस्ट थ्योरी भी बोलते हैं गुलाम थ्योरी भी बोलते हैं गुलाम थ्योरी भी बोलते हैं तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कोई भी ये आपको यूनिवर्सल लो
अपन यहाँ पे बात करें थ्योरीज ऑफ फेलियर की इसका मतलब वहाँ पे तीनों कंडीशन लगेगी जहाँ पे एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन जेड डायरेक्शन कोई भी कंडीशन आ सकती है वहाँ पे या तो एक्स वाई कंडीशन हो सकती है जहाँ पे जेड प्रेजेंट नहीं हो एक्स जेड कंडीशन आ सकती है केवल एक्स डायरेक्शन आ सकती है केवल वाई आ सकती है केवल जेड आ सकती है एक्स जेड आ सकती है वाई जेड आ सकती है एक्स जेड आ सकती है कोई भी कंडीशन एक कॉम्प्लेक्स कंडीशन आ सकती है अपने पास मैक्सिमम से रिस्टेंस कितनी है एफ बाई बाई टू और अपने मैक्सिमम से रिस्टेंस कितनी आ सकती है यदि कोई मेटेरियल को फेल नहीं होना है तो कोई भी मेटेरियल को फेल नहीं होना तो वो कितनी कंडीशन से सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम बाई टू या फिर सिग्मा मैक्स बाई टू या फिर सिग्मा मिनिमम बाई टू इन तीनों की वैल्यू जो आपकी तीनों की वैल्यू जो एलोबल स्टेस आपको दे रखी है एलोबल मैक्सिमम से रिस्टेस से कम होनी चाहिए इन तीनों की वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इससे कम होनी चाहिए तो वेल तो वे मेटेरियल ये फेल नहीं होगा अब बात करते हैं हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन के हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन में आपको बता रखा है कि वहाँ पे एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन में लोडिंग की वैल्यू सेम होगी लोडिंग की डायरेक्शन भी सेम होगी तो जैसे मान लिया आपने सिग्मा मैक्स एंड सिग्मा मिनिमम की वैल्यू आपने किस किसके इक्वल टू मान लिया पी के इक्वल मान लिया इस वैल्यू का आप इसमें पुट करोगे इसमें पुट करते क्या आ जाएगी टू मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी तो इसका मतलब इस पर भी वैलिड नहीं होगी क्योंकि टो मैक्सिमम की वैल्यू जीरो के लिए वैलिड नहीं होगी ये अब बात करते हैं ये ब्रिटिल मेटेरियल के लिए वैलिड नहीं होगी और ओनली फॉर ओनली फॉर किसके लिए वैलिड होगी इसको डक्टाइल मेटेरियल के लिए ही वैलिड होगी ये अब बात करते हैं मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी जब आप किसी भी मेटेरियल पर लोड अप्लाइड करते हो तो वहाँ पर स्ट्रेस एंड स्ट्रेस क्या होते हैं जनरेट होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं तो इलास्टिक लिमिट तक कितनी एनर्जी आप कितनी एनर्जी मेटेरियल एब्जॉर्व करता है उसको क्या बोलते हैं मॉडल ऑफ रेजिलेंस या फिर टोटल स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्ड एट लिमिट ऑफ इलास्टिक कंडीशन पर यूनिट वॉल्यूम उसको बोलेंगे रेजिलेंस तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या लिखेंगे वन बाई टू सिग्मा वन इंटू स्ट्रेन एक बटा दो स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन आप यदि ट्राइक्सल कंडीशन है तो वहाँ पे तीनों कंडीशन आ जाएगी एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में जेड डायरेक्शन में तीनों स्ट्रेस कंडीशन आप लिखोगे तो यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मुला बन जाएगा आपका वन बाई टू ई सिग्मा वन का स्क्वायर प्लस सिग्मा टू का स्क्वायर प्लस सिग्मा थ्री का स्क्वायर माइनस टू म्यू सिग्मा वन सिग्मा टू प्लस सिग्मा टू सिग्मा थ्री एंड सिग्मा वन प्लस में सिग्मा थ्री क्योंकि आप स्ट्रेन क्या लिखोगे यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में सिग्मा वन अपॉन में ई माइनस में सिग्मा टू प्लस में सिग्मा थ्री म्यू ये वैल्यू आप पुट कर दोगे यहाँ पे वन बाई टू एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस इंटू एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन ये हो जाएगी और यहाँ पे यदि वाई डायरेक्शन में आपको स्ट्रेन लिखनी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी सिग्मा टू अपन में ई माइनस में सिग्मा वन प्लस में सिग्मा टू अपन में ई इंटू म्यू इसी प्रकार में जेड डायरेक्शन में तो डायरेक्टली आपको फॉर्मुला याद रख सकते हैं कि टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगी ये अब कोई भी मेटेरियल में मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अंडर तो यूनिक्सल लोडिंग कंडीशन में क्या हो जाएगी सिग्मा वाई या फिर एफ वाई बाई स्क्वायर वन बाई टू ई एफ वाई स्क्वायर बाई टू ई अब मेटेरियल को सेफ रखना है तो जो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी है और जो आपका लोडिंग के कारण लग रही है स्ट्रेन एनर्जी वो उससे वैल्यू कम होनी चाहिए तो ये कंडीशन इसकी वैल्यू इस वैल्यू से क्या होनी चाहिए कम तो वन बाई टू सिग्मा वन का ऑल स्क्वायर प्लस में सिग्मा टू स्क्वायर प्लस सिग्मा थ्री स्क्वायर माइनस टू म्यू सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा टू सिग्मा थ्री प्लस में सिग्मा वन सिग्मा थ्री इसकी वैल्यू किससे इससे लेस होनी चाहिए ये ट्राइक्सल कंडीशन में हो गया यदि यहाँ पे टू सिस्टम है तो सिग्मा थ्री की वैल्यू आप एलिमिनेट कर सकते हो सिग्मा थ्री सिग्मा थ्री की वैल्यू यहाँ पे जीरो कर सकते हैं फिर डायरेक्टली फॉर्मूला आप वन बाई टू ई सिग्मा वन का स्क्वायर प्लस सिग्मा टू का स्क्वायर माइनस टू म्यू सिग्मा वन सिग्मा टू तो ये कंडीशन हो जाएगी अभी थ्योरी की बात करें तो ये ओनली फॉर किसके लिए वैलिड होगी डक्टाइल मेटेरियल के लिए ही वैलिड होगी और ब्रिटेल मेटेरियल के लिए वैलिड नहीं होगी अब तीसरी कंडीशन बात करें यहाँ पे कि प्योर शेयर कंडीशन के लिए लागू होगी कि नहीं होगी तो आगे देखते हैं कि प्योर शेयर कंडीशन के लिए क्या क्या कंडीशन होती है अभी देखते हैं तो अब बात करेंगे प्योर शेयर शेयर कंडीशन के बारे में तो आपको बताया कि प्योर शेयर कंडीशन में प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाती है एक की होती है टू हो जाती है दूसरे की हो जाएगी माइनस टू आपको मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू हो जाएगी टू और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू हो जाएगी माइनस टू तो फॉर्मुले में आपको स्टेन एनर्जी की फॉर्मूला था कि सिग्मा वन स्क्वायर प्लस सिग्मा टू स्क्वायर माइनस में माइनस टू म्यू सिग्मा वन सिग्मा टू लेस देन क्या होना चाहिए एफ वाई स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए तो सिग्मा वन की जगह आप टू रख दोगे सिग्मा टू की जगह माइनस टू रख दोगे तो फॉर्मूला के आप क्या बन जाएगा टू स्क्वायर प्लस में ट
पॉइंट जब आप जबकि आपको पता है कि डक्टाइल मेटेरियल के लिए या कोई भी मेटेरियल के लिए टू शेयर मैक्सिमम शेयर क्या हो जाती है एफ पाई अपन में रूट थ्री जो किसके इक्वल टू होती है पॉइंट फाइव सेवन सेवन एफ बाई तो इसका मतलब ये प्योर शेयर कंडीशन के लिए भी वैलिड नहीं है प्योर शेयर के लिए मैक्सिमम स्ट्रेंथ मेटेरियल की स्ट्रेंथ कितनी होती है एफ पाई बाई रूट थ्री और जबकि यहाँ पे कितना आ रहा है पॉइंट सिक्स थ्री टू एफ बाई इसका मतलब इसके लिए भी वैलिड नहीं है क्योंकि पॉइंट फाइव सेवन सेवन से वैल्यू ज़्यादा आ रही है पॉइंट सिक्स थ्री टू लास्ट थ्योरी की बात करेंगे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी इसी को आप बोल सकते हैं डिस्ट्रॉसन एनर्जी थ्योरी या फिर रूबर हेंस के थ्योरी बोल सकते हैं वॉन मिसेज थ्योरी भी बोल सकते हैं इसका मतलब ये थ्योरी बात करता है कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन एनर्जी इन द बॉडी शुड बी लेस देन या इक्वल टू मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी अंडर द यूनिवर्सल लोडिंग आप बात करते हैं कि आप यूनिवर्सल लोडिंग लगा रहे हैं तो वहाँ पे कितनी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन एनर्जी आई और कोई कंडीशन जो मेटेरियल के वहाँ पे स्ट्रेस एंड स्ट्रेस स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ की जनरेट हो रहा है वहाँ पे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू कितनी आई इससे वैल्यू से कम होगी तो मेटेरियल सेफ रह जाएगा तो बात करते हैं यदि टू थ्री सिस्टम की बात करें तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन एनर्जी कितनी होती है वन बाई टू कोष्टक में सिग्मा वन मैंने सिग्मा टू का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा टू मैंने सिग्मा थ्री का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा थ्री मैंने सिग्मा वन का होल स्क्वायर और यदि यूनिवर्सल कंडीशन की बात करें तो वहाँ पे कितनी होती है एफ का स्क्वायर हो जाता है एफ की एफ का स्क्वायर हो जाता है तो यदि इससे वैल्यू कम है तो मेटेरियल सेफ रह जाएगा यदि इस वैल्यू से यदि क्रॉस कर गई तो मेटेरियल फेल हो जाएगा अब यदि टू सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर सिग्मा वन सिग्मा थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी क्या हो जाएगा सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा टू का स्क्वायर प्लस सिग्मा थ्री का स्क्वायर तो डायरेक्टली फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं कि सिग्मा वन स्क्वायर प्लस सिग्मा टू स्क्वायर माइनस सिग्मा वन इंटू सिग्मा थ्री सिग्मा टू सॉरी सिग्मा टू लेस देन एफ पाई का स्क्वायर अब बात करते हैं कि प्योर शेयर कंडीशन में वैलिड होगी या नहीं होगी और प्योर शेयर में आपको बताया कि मेजर प्रिंसिपल स्टेज की वैल्यू क्या हो जाती है टू हो जाती है और मिनिमम प्रिंसिपल स्टेज की वैल्यू क्या हो जाती है माइनस टू के इक्वल हो जाती है ये वैल्यू आप पुट करो यहाँ पे तो टो का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे माइनस टो का स्क्वायर मतलब वही टो का स्क्वायर माइनस ये टो इंटू माइनस टो तो ये क्या हो जाएगा प्लस में टो का स्क्वायर तो थ्री से टो का स्क्वायर लेस देन एफ आई स्क्वायर और टू लेस देन किसका हो जाएगा एफ आई बाई रूट थ्री और आपको पता है कि प्योर शेयर कंडीशन में मेटेरियल की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है एफ आई बाई रूट थ्री ही होती है इसका मतलब ये थ्योरी ही प्योर शेयर कंडीशन के लिए वैलिड होगी बाकी अपने जो चार थ्योरी पढ़ी है वो प्योर शेयर कंडीशन के लिए वैलिड नहीं होती है ओनली ओनली फॉर यही प्योर शेयर कंडीशन के लिए वैलिड होगी सब थ्योरी पढ़ने के बाद में अपन इसका कंक्लूजन निकालते हैं कि जो मैक्सिमम शेयर स्टेज थ्योरी आपने पढ़ी थी मैक्सिमम शेयर स्टेज थ्योरी वो सबसे मोस्ट कंजर्वेटिव थ्योरी होती है यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि मोस्ट कंजर्वेटिव थ्योरी कौन सी है तो मैक्सिमम शेयर स्टेज थ्योरी आपको कहना है और यदि डक्टाइल मेटेरियल के लिए बेस्ट थ्योरी कौन सी रहेगी तो मैक्सिमम डिस्टोर्शन एनर्जी थ्योरी जो आपने सबसे लास्ट में पढ़ी थी जो प्योर शेयर कंडीशन वाली है प्योर शेयर कंडीशन के लिए ही डक्टाइल मेटेरियल आपको फेल होता है इसका मतलब डक्टाइल मेटेरियल के लिए सबसे बेस्ट थ्योरी रहेगी वो रहेगी मैक्सिमम डिस्टोर्शन एनर्जी थ्योरी में या फिर इसको मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी भी बोल सकते हैं अब बात करिए यदि ब्रिटल मेटेरियल के लिए सबसे बेस्ट थ्योरी रहेगी वो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी रहेगी क्योंकि वहाँ पर डक्टाइल का कुछ रोल नहीं होता वहाँ पे ओनली पर नॉर्मल स्टेज एक्ट करती है इसका मतलब मैक्सिमम प्रिंसिपल स्टेज थ्योरी ओनली पर किसके लिए रहेगी ब्रिटल मेटेरियल के लिए और मोस्ट कंजर्वेटिव शेयर स्टेज थ्योरी के लिए रहेगी तो दोस्तों आज के लिए इतने अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम और शेयर स्टेस एंड बीम थैंक यू